ఈ కథ ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు అన్నది నాకు కూడా ఒక సస్పెన్స్ అనమాట సో ఓవరాల్గా ఫైనల్గా ఈ కథ మన అశోక్ గారికి రీచ్ అయినప్పుడు వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యునో ఫైనలీ లైక్ అంటారు కదా ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ ద హీరోస్ నేమ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇట్ అండి సో హిజ్ నేమ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇట్ అండ్ మీరు ఫైనల్గా థియేటర్లో ఇప్పుడు ఎలాగైతే హనుమాన్ సినిమాలో కూడా తేజ సూట్ అవుతారా అన్న డిస్కషన్ ఇనీషియల్గా చాలా వచ్చినా సరే రిలీజ్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తేజాకే పర్ఫెక్ట్ యాప్ అని సినిమా ఎలాగైతే అనిపించిందో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఫస్ట్ నేను అశోక్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంటి చాలా క్లాస్ లుక్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఇంత మాస్ ఫిల్మ్లో సూట్ అవుతాడా అన్న డిస్కషన్ నాకు ఇనిషియల్గా అనిపించింది బట్ ఒకసారి లుక్ టెస్ట్ చేసి ఆ మేక్ ఓవర్ ఇచ్చి డైరెక్టర్ గారు కూడా లుక్ మీద చాలా వర్క్ చేశారు ఆ మాస్ లుక్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇనీషియల్ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ రష్ చూసిన తర్వాత అమ్మో ఇతనిలో చాలా మాస్ ఉంది అనిపించింది సి డెఫినెట్గా నేను రాసిన కథల్లో ఇది మోస్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే డెఫినెట్గా ఒక కొత్త ఐడియా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ అయ్యని ఒక డిఫరెంట్ ఐడియా అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది కాకుండా ట్రీట్మెంట్ చాలా కమర్షియల్గా ఉండాలి సో డెఫినెట్గా నేను ఎలాంటి డైరెక్టర్ కోసం అంటే ప్రొడ్యూసర్ బాలగారు ఈ సినిమా చేద్దాం అని చెప్పి అన్నప్పుడు దెన్ వి మన అర్జున్ గారిని కలవడం జరిగింది అండ్ ఆయన ఏదైతే స్కూల్ నుంచి వచ్చారో సో డెఫినెట్గా ఆయన వర్క్ చేసిన ఫిల్మ్స్ కానీ ఆయన ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ కానీ సో ఈ మీటర్లో ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా నాకన్నా ఈ కథని బెటర్గా ట్రీట్ చేస్తారు అన్న నమ్మకం నాకు ఫస్ట్ ఫ్యూ మీటింగ్స్లోనే కలిగింది సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తోనే అర్జున్ గారు అవును పడి అయ్యారు ప్రశాంత్ గారు ప్రతి మూవీలో మీరు లేడీస్కి ఒక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా క్యారెక్టర్స్ కానీ మీ కథ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూవీలో అలాంటిది ఉందా యా ఐ మీన్ డెఫినెట్గా మొన్న ఎవరో అంటుంటే నేను కాన్షియస్గా ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు కానీ జెన్యున్గా ఈ కథలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద హీరోయిన్ హీరోస్ మదర్ క్యారెక్టర్ కానీ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి కూడా అంటే ఎవరైతే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారో అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా కథని డ్రైవ్ చేస్తుంది అండ్ నేను ఫైనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు కూడా అవన్నీ కూడా అర్జున్ గారు చాలా బాగా డీల్ చేశారు అంటే నేను ఒక ఓవరాల్గా ఒక స్వేచ్ఛ అనేదైతే ఒక కాన్సెప్ట్ సినిమాలోకి తీసుకోవచ్చు ఒక థీమ్ తీసుకోవచ్చు మొత్తం సీన్స్ అన్నిటినీ ఒక ఒక సోల్ సెట్ చేశారు అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో హీ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్టిఫైయింగ్గా చూపించకుండా సి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ అందులో కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా డీల్ చేశారు మీరు సినిమా కథ విన్నప్పుడు కథ విన్న తర్వాత మీరు ఏ అంటే ఎలాంటి నమ్మకంతో ఈ సినిమా నిర్మిద్దామని మీరు బడ్జెట్ అయ్యే సినిమా అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టి ఎంత చేశారు కదా సో ఏంటి మీ నమ్మకం ఏంటి వస్తా రాదని తెలీదు దిగాను తీయాలి వెళ్ళాను అలా చెప్పకూడదు ప్రశాంత్ మీద నమ్మకం నేను స్ట్రాంగ్గా నేను ప్రశాంత్ గారి దగ్గరే తిరుగుతున్నాను అక్కడ ఆ టైంలో సినిమా తీయాలి సినిమా తీయాలి ఎందుకంటే అప్పటికి హనుమాన్ రాలేదు అన్స్టాపబుల్ చెప్పాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయక వన్ టూ ఇయర్స్ ముందు నుంచి కూడా ఆయన మల్టిపుల్ టైమ్స్ నన్ను కలిశారు అలా సినిమా చేయాలండి సినిమా చేయాలని అంటే ఏంటండి మీకు బాగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయా అంటే లేదండి లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడి సంపాదించిందంతా ఉంది అది పెట్టి సినిమా తీసేస్తాను అంటా ఉండేవారు నేను ప్రతిసారి డిస్కరేజ్ చేసి వెనక్కి పంపించేస్తూ ఉండే ఎందుకండి మీరు వద్దు అన్న టైప్లో చాలాసార్లు డిస్కరేజ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒకరోజు రియలైజేషన్ ఏంటంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరిని రావద్దన్న ఎవరు ఆగరు ఎనీ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆగరు సో సో మనం కాకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేస్తారు ఎక్కడో ఒక్కడైతే కనుక డబ్బులు అయితే పెట్టేస్తారు సో ఆయన మ్యాడ్నెస్ నాకు అర్థమైంది సో ఎక్కడో ఒకటి పెట్టిచ్చే బదులు లెటెస్ట్ ట్రై టు పుట్ అ నైస్ ప్రాజెక్ట్ టు హిమ్ వేర్ 
నేను ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఓల్డ్ డబ్బులు వచ్చేస్తాయండి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు హనుమాన్ ప్రొడ్యూసర్కి ఎలాగైతే చెప్పిన ఈయనకు కూడా మీ పెట్టిన డబ్బులు వెనక్కి వచ్చేలాగా మీకు డబ్బులు పోకుండా మీ జీవితాంతం కష్టపడిన సంపాదించింది ఏదైతే ఉందో అది పోకుండా అయితే కనుక వీ విల్ మేక్ షూర్ అల్టిమేట్గా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాధించేది ఏంటంటే మనందరం కలిసి సంతోషమే ఆ సంతోషం కోసమే ఇంత ప్రయాణం యాక్చువల్లీ గెలుపులో ఉండేది ఏమి ఉండదు గెలుపు అంటేనే సంతోషం అందరం సన్ సరదాగా ఆనందంగా మాట్లాడు బాలగారి అంటే మీరు మీకు కూడా మీకు కూడా చాలా బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది అంటే ఈయన మీరు చెప్తున్నారు కదా ప్రతిసారి చాలా బ్యాక్ చాలా బ్యాక్ అని సో ఆయన బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పండి అసలు సరే మీరు అందుకుంటారు ఏమన్నా చూసా అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా కదా ఇక్కడ ట్విస్ట్ వస్తుంది ఎమోషన్ వస్తుంది నేను మా వాళ్ళతో చెప్పాను ఇది చెప్పాలి నేను యాక్చువల్గా మా ఏడీస్ వాళ్ళందరితో మనం ఏమన్నారు ప్రశాంత్ గారు అంటుంటే ఇది మన ఫస్ట్ సక్సెస్ రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటున్నానంటే ఫస్ట్ డే వన్ ఇందా కరిగాడు కథ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ఒక ఒక డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ డైరెక్టర్ ఒక మామూలు డైరెక్టర్కి ఒక కథ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం సినిమా చూసేసి నువ్వు ఇంకా బాగా చేసావని చెప్పడం అనేది నాకు ఫస్ట్ సక్సెస్ అది నాకు సో సినిమా అంటే నాకు అక్కడక్కడ ఏడుపు వచ్చింది ఏది కథ మొత్తం ట్రావెల్ అయ్యి మొత్తం రాసిన వ్యక్తికి అక్కడక్కడ నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇట్లా అనిపించింది ఇది అనిపించింది అని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సార్ నిజం చెప్తాను అర్జున్ గారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే సినిమా చాలా బాగా తీసారు బట్ అక్కడ సగం క్రెడిట్ అర్జున్ సార్ కూడా ఇవ్వాలి యూనో లైక్ మేము ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా లైక్ వీ హ్ టు గో విత్ వన్ పర్సన్స్ కన్విక్షన్ అండ్ క్లారిటీ కదా సో సెట్లో మీరు లేకపోతే నేనేం చేస్తాను 